നമസ്കാരം ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ചൈന ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും രംഗത്തെത്തിയതോടെ ചൈനയുടെ മട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം അതായത് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചൈന ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലെ അവസ്ഥ പൊതുവായി സുസ്ഥിരവും നിയന്ത്രണ വിധേയവുമാണെന്ന് ചൈന വ്യക്തമാക്കുന്നത് കൊറോണ കാലത്ത് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ചൈന യുദ്ധ ഭീഷണി മുഴക്കിയപ്പോൾ ലോക രാജ്യങ്ങളാണ് അത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് പിന്തുണയുമായി അമേരിക്ക എത്തി പിന്നാലെ എക്കാലവും ഇന്ത്യയുടെ ആത്മമിത്രമായ ഇസ്രയേലും രംഗത്തെത്തിയതോടെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒന്നാകെ ചൈനക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് അടക്കം ഇപ്പോൾ മലക്കം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളും നേർക്കുനേർ നിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഷാവോ ലിജിയാൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിലവിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളും നേരത്തെ എത്തിയ സമവായം പിന്തുടരുകയും ഒപ്പിട്ട കരാറുകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേസമയം ഇന്ത്യക്ക് പിന്തുണയുമായി അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും എത്തിയതാണ് ചൈനയുടെ ഉൾവലിവിന് കാരണം എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൈന്യത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളോടും യുദ്ധസജ്ജമായിരിക്കാനും പരിശീലനം ഊർജിതമാക്കാനുമാണ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പീപ്പിൾ ലിബറേഷൻ ആർമി പ്രതിനിധികളുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഷീ ജിൻ പിങ് ഇത്തരത്തിൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും യുദ്ധമുഖത്ത് നേർക്കുനേർ എത്തിയതോടെയാണ് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ചൈനയ്ക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത് അത് തന്നെയാണ് ചൈനയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായതും ചൈന ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയാൽ ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് സഹായം നൽകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ചൈന തിരിഞ്ഞോടിയെന്ന് പറയാം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലെ ഇന്ത്യ എന്ന മിഥ്യാധാരണയിൽ യുദ്ധത്തിന് കോപ്പ് കൂട്ടിയ ചൈനയ്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തി മനസ്സിലായെന്ന് ചുരുക്കം ഇന്ത്യൻ അതിർത്തികളിൽ ചൈന തുടർച്ചയായി പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് എന്നിവരുമായി മോദി കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് സൈനിക നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഉന്നതതല യോഗം നടത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ സേനാവിന്യാസം ശക്തമാക്കിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നത് ലഡാക്കിൽ ചൈന അയ്യായിരം സൈനികരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കുന്ന ദർബുക് ഷൈഖ് ദൌലത്ത് ബേഗ് ഓൾഡി റോഡ് നിർമ്മാണം തടയാനാണ് ചൈനയുടെ ശ്രമം ഇന്ത്യക്ക് സൈനികമായി മേൽക്കൈ നൽകുന്ന റോഡാണിത് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിക്കകത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യ നടത്തരുതെന്ന നിലപാട് ചൈന എടുത്തതോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്തത് എന്നാൽ യോഗത്തിന് പിന്നാലെ ചൈനീസ് അതിർത്തികളിൽ ഇന്ത്യ സേനാവിന്യാസം ശക്തമാക്കുകയായിരുന്നു നേരത്തെയും സമാനമായി ഇന്ത്യയും ചൈനയും നിരവധി വട്ടം ഇത്തരത്തിൽ നേർക്കുനേർ നിന്നിരുന്നു എന്നാൽ നയതന്ത്രപരമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി അവ അനുരഞ്ജനത്തിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ആഗോളതലത്തിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത് അമേരിക്ക നടത്തുന്ന ഈ നീക്കത്തിന് ഇസ്രയേൽ പരസ്യ പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സുരക്ഷാ സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിൽ ചൈനയെ ഒരു കാരണവശാലും വിശ്വസിക്കരുതെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ഇസ്രയേൽ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ ശക്തമായ നയപരിപാടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നത് മെയ് പതിമൂന്നിന് ബീജിങ്ങുമായി ഇസ്രയേൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രതിരോധ വാണിജ്യ കരാറുകളെ പറ്റി പുനർചിന്തനം വേണമെന്ന് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ചൈനയോടുള്ള നയം ഇസ്രയേൽ ബന്ധത്തിലും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നെതന്യാഹു ഭരണകൂടത്തിന്റെ പുതിയ നീക്കം എന്തായാലും ഈ നീക്കങ്ങളെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലെ പ്രകോപനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈന താൽക്കാലികമായി ഇപ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്